ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಂದೊಂದು ಸಜೆಷನ್ನು ಈ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಥ್ರೀ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಈ ರೀತಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೀಮ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬೀಮ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ಗೂ ಒಂದೇ ರೀಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಫೂಟಿಂಗು ಒಂದೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವನು ಆಗಿತ್ತಾನೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮನೇನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಈಗ ಒಂದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕಟ್ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ ನಿಮಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಫರ್ಡಬಲ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರ ಒಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ನಮಸ್ಕಾರಗಳೇ ನಾನು ಒಂದು ಫ್ಲಿಂತ್ ಬೀಮ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಸೈಜ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮೇಸನ್ರಿ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕಾಲಮ್ ಟು ಕಾಲಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಜಸ್ಟ್ ಗೋಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಗಮನ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮದಿದು ಫಾರ್ಟಿ ಬೈ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬೈ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಒಂದು ಸೈಟು ಸೊ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರೋದು ಸೊ ನೀವು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಬಾರು ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ಮು ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಫೋರ್ ಲೆಗಡ್ ಸ್ಟಿರಪ್ಸು ಸೊ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಲೆಗಡ್ ಸ್ಟಿರಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೋರ್ ಲೆಗಡ್ ಸ್ಟಿರಪ್ಸು ಸಿಕ್ಸ್ ಲೆಗಡ್ ಸ್ಟಿರಪ್ಸು ಟೂರ್ ಲೆಗಡ್ ಸ್ಟಿರಪ್ಸು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಟಿರಪ್ಸ್ನ ಹುಕ್ಕು ಸೊ ಈ ಹುಕ್ಕು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಐ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಫೈ ಸಿಕ್ಸು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಟೆನ್ ಡಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಮ್ಮು ಆರ್ ಟೆನ್ ಡಿ ಈಗ ಏಯ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಬಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ಮು ಏಯ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಗಮನ ಇಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಈ ಬೆಂಡು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಟು ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈ ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕದು ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಂಡ್ ಹೊಡೆದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೇನು ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ನಾವಿದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಬೀಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಹುಕ್ಕನ್ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಲೆಂತ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ರೀಎನ್ಫೋರ್ಸ
ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಭೀಮ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಭೀಮು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇಕಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಡೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಗೆ ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇಕಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಡೇಸ್ ಬೇಕು ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಬೆಂಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲ್ವೋ ಆವಾಗ ಭೀಮ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸೊ ಮಣ್ಣು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ವೋ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ನ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಲ್ಲನ್ನ ಕಟ್ತೀವಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಡೆಪ್ತಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಿಂತ್ನ ನಾವು ಇಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಿಂತು ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಸೊ ಬೆಂಡ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೇಕೆಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಿ ಇರ್ಬೋದು ಒನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಟು ಎಮ್ ಎಮ್ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಮ್ವರೆಗೂ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರೋದನ್ನು ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಕ್ಷನ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸೈಜ್ ಟೋನ್ ಮೇಸನ್ ಡಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಕಾಲಮ್ ಟು ಕಾಲಮ್ ಸೈಜ್ ಟೋನ್ ಮೇಸನ್ ಡಿ ಓಕೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಾಲಮ್ ಟು ಕಾಲಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೈಜ್ ಟೋನ್ ಮೇಸನ್ ಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಲಮ್ ಟೈ ಆಗಬೇಕು ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲಮ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಲಮ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಲಮ್ನ ಟೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗೋಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಗೋಡೆ ಬರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸೈಜ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮೇಸನ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಚ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಒಂದು ಭೀಮ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಭೀಮ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಫೀಟ್ ಭೀಮ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಚ್ ಮಾತ್ರ ಭೀಮ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ನೆಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮೇಸನ್ರಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಬರೋದರಿಂದ ಗೋಡೆ ಲೋಡು ಸೇಫಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ರೀಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸೈಜ್ ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದು ಮಾಡಿರಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸೈಜ್ ಟೋನ್ ಮೇಸನ್ರಿ ಸೊ ಮಣ್ಣಿನ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಸೊ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಭೀಮ್ ಕೂರಿಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂರಿಸಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು ಹಾಗೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯ್ಲು ಆ ಸಾಯ್ಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಲೋಡ್ ಬೀಳುತ್ತೋ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟ್ರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೆ ಜಿ ಯಾವಾಗ ಬೀಳುತ್ತೋ ಸೊ ಆವಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಭೀಮ್ 
ಸೊ ಕಾಲಮ್ ಆದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ಮು ಬೀಮ್ ಆದರೆ ಪ್ಲೆಂತ್ ಬೀಮ್ ಆದರೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಮ್ಮು ನಾರ್ಮಲ್ ಬೀಮ್ಸ್ ರೂಫ್ ಬೀಮ್ಸ್ ಆದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಮ್ಮು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಆದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ಮು ಸೊ ಇದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಐ ಎಸ್ ಕೂಡ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೋಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಕಾಲ್ ಲ್ಯಾಪಿಂಗು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಟಿ ಫೀಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆನೇ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಬಾರ್ ಲೆಂತ್ ಬಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೀಟ್ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮೀಟರ್ ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿ ಐ ಎಸ್ ಕೋಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ ಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತೌಸಂಡ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ರಿಬರ್ ಡಯಾ ಸೊ ಆ ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಿಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಕಿಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ದಿ ಬಾರ್ ಒಂದು ಬಾರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರ್ಗೆ ಲೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಾರ್ಸ್ ದಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಸೊ ಈ ಬಾರ್ ಈ ಬಾರ್ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಕಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ನ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬೀಮ್ದಾದರೆ ಸೈಜ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮೇಸನ್ರಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಡೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕು ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಅವಾಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ಲಿಂತು ಹಾಕಿದಾಗ ಪ್ಲಿಂತ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೋಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ ನೋಡಬೇಕು ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಹೊಡಿತಾದಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಗ್ರೇಡು ಮಿಕ್ಸಿಂಗು ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅದನ್ನು ಸೊ ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಕ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿರ್ತೀರ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟು ಡೇಸ್ ಮೈ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು